ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ടും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സോട് കൂടിയിട്ട് മുഗൾ എംപയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റവും ജാഗ്രതാരി സിസ്റ്റവുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നാളെ ആർക്കെങ്കിലും എക്സാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൻസബ്ദാരി ജാഗ്രതാരി ഇക്ത സിസ്റ്റം പിന്നീട് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മറാത്ത എംപയർ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അഷ്ടപ്രധാൻ അതേപോലെ തന്നെ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം വിജയനഗര എംപയർ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അമുക്ത മാല്യത അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൃഷ്ണദേവരായ ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോണേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം അതിനകത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ദിനിലാഹിയാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ മുഗൾ എംപയറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അറിയാം അക്ബർ കൊണ്ടുവന്ന പോളിസീസ് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ദിനിലാഹി എന്താണ് ആ ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ദിനിലാഹിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റവും ജാഗ്രതാരി സിസ്റ്റവും എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്ബർ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയൊരു സിസ്റ്റമാണ് മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ എന്താ നോക്കാം The base of മുഗൾ administration was a strong military system. അപ്പോൾ മുഗൾ എംപയറാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മിലിറ്ററി സിസ്റ്റമാണ് അവർക്ക് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മിലിറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സൈനിക സംവിധാനം അതാണ് മിലിറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദി മിലിറ്ററി സ്ട്രെങ്ത് ഇനി അത് മാത്രം മതിയോ അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോരാ മിലിറ്ററി സിസ്റ്റം വേണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് വേണം ദ എംപ്ലോയേഴ്സ് നീഡ് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ നോബിൾസ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഫോർ ദ മെയിൻറ്റനൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദി എംപയർ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ അതേപോലെ തന്നെ ആ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവിടെ ഉള്ള ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ നോബിൾസ് പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും സപ്പോർട്ടും കൂടി വേണം എന്തിനോടൊപ്പം ഈ സ്ട്രോങ് മിലിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനോടൊപ്പം ഫോർ ദിസ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അക്ബർ അഡോപ്റ്റഡ് ദി മൻസബ് ദാരി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അക്ബർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് മൻസബ് ദാരി സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൻസബ് ദാരി സിസ്റ്റം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മുഗൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രോങ് മിലിറ്ററി സിസ്റ്റമാണ് ഇത് മാത്രം മതിയോ അവരുടെ രാജ്യത്തെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പോരാ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ നോബിൾസിൻ്റെയും ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെയും സപ്പോർട്ട് വേണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അക്ബർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അക്ബർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത സിസ്റ്റമാണ് മൻസബ് ദാരി സിസ്റ്റം ഇനി അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് മൻസബ് അല്ലെങ്കിൽ മൻസബ് ദാരി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം അവിടുത്തെ ഈ മിലിറ്ററി സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനകത്തെ ഒഫീഷ്യൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി ഓഫീസറിനെ പറയുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ അവർ അവരുടെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ അവർ ഓരോരുത്തരും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാവൽറി മെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോഴ്സസ് അതിൻ്റെ എണ്ണത്തിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതിന് നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നോക്കാം അപ്പോൾ മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റം എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ ഷോർട്ട് നോട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു നോട്ട് കേട്ടോ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ദ ടേം മൻസബ് ഡിനോട്ട്സ് ദ റാങ്ക് ഓർ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ മുഗൾ മിലിറ്ററി ഓഫീസർ മൻസബ് അല്ലെങ്കിൽ മൻസബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് എന്തിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിലിറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഓഫീസറിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷനെയാണ് മാൻസബ് അല്ലെങ്കിൽ മൻസബ് എന്നുള്ള വേർഡ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആരാണോ ഈ പൊസിഷനിലിരിക്കുന
ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല മൻസബ്ദാർ എന്നുള്ളൊരു പൊസിഷൻ ഇനി ഈ പൊസിഷനിലെ ഓരോ റാങ്കും നിലനിർത്തുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണെന്നറിയാമോ നമ്പർ ഓഫ് ഹോഴ്സസിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ എത്ര കാവലറി മെന്നെയാണ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓരോ മൻസബ്ദാറിൻ്റെ പൊസ് റാങ്കും അവരെത്ര റാങ്കിലുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണെന്നറിയാമോ അവർക്ക് എത്ര ഹോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എത്ര കാവലറി മെൻ എത്ര കുതിരപ്പടയാളികൾ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൻസബ്ദാറിൻ്റെ റാങ്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ദ റാങ്ക് ഓഫ് എ മൻസബ്ദാർ വാസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹോഴ്സസ് ആൻഡ് കാവലറി മെൻ ഹി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഏകദേശം മുപ്പതിൽ അധികം റാങ്കുകളുണ്ട് അത് എന്തിൻ്റെ ബേസിൽ പത്ത് മുതൽ അതായത് ഹോഴ്സസിൻ്റെ എണ്ണം ആ പറയുന്നത് പത്ത് ഹോഴ്സിനെ മുതൽ പതിനായിരം ഹോഴ്സിനെ വരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന മൻസബ്ദാർമാർ ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ റാങ്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ദർ വെർ മോർ ദാൻ തേർട്ടി റാങ്ക്സ് ഇൻ ദ ആർമി ഓഫ് അക്ബർ റേഞ്ചിങ് ഫ്രം മൻസബ്ദാർസ് ഓഫ് ടെൻ ഹോഴ്സസ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ഹോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ ഇപ്പം പത്ത് ഹോഴ്സും അതിൻ്റെ കാവലറി മെൻ അതിൻ്റെ കുതിരപ്പടയാളികളുമുള്ള മൻസബ്ദാറിൻ്റെ റാങ്ക് ലോ ആയിരിക്കും അതല്ല പതിനായിരം ഹോഴ്സിനെ വരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന മൻസബ്ദാർമാർ ആരുടെ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആരുടെ മിലിറ്ററിയിലുണ്ടായിരുന്നു അക്ബറിൻ്റെ മിലിറ്ററിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഈസി അല്ലേ അപ്പം മൻസബ് അല്ലെങ്കിൽ മൻസബ്ദം പറയുന്നത് മിലിറ്ററി ഓഫീഷ്യലിൻ്റെ ഓഫീഷ്യലാണ് ഓഫീസറാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആരാണോ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ മൻസബ്ദാറെന്ന് പറയും പിന്നെ അവരുടെ റാങ്ക് എന്തിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എത്ര ഹോഴ്സസിനെ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എത്ര കാവലറി മെന്നെയാണ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അവരുടെ റാങ്ക് വരുന്നത് പിന്നെ മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഈ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ സാലറിയും അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ പൊസിഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈച്ച് മൻസബ് had two subdivisions called the sad and sour adayiru oro mansabdarnum rendu category undayirunnu adine sat ennum sour ennum aanu ariyappetta sat ennu parayunnathu aa individual aanu ketta aarano aa vyakti adine aanu nammal sat enna vaakku undu soojipikkunnathu it fixes the rank and salary of a person in the army appo ഒരു മൻസബുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സത്തെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ വ്യക്തി അതി അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊസിഷനും അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറിയും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ് സത്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സവർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഹോഴ്സസിനെയാണ് അവർ എന്താ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സവർ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര ഹോഴ്സസും അതേപോലെ എത്ര കാവലറി മെൻ അവർക്കുണ്ട് എന്നതാണ് സവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ സഫർ റവേഴ്സ് ടു ദ റഫേഴ്സ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ഹോഴ്സസ് എ മൻസബ്ദാർ ഹാർഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോങ് മിലിറ്ററി സിസ്റ്റം മാത്രം പോരാ അവിടുത്തെ നോബിൾസിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെയും സപ്പോർട്ട് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അക്ബർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റം മൻസബ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് കൊണ്ട് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ പൊസിഷൻ സാലറി അതേപോലെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെയാണ് മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മൻസബ് തന്നെ രണ്ട് ഡിവിഷനുണ്ട് സത്തെന്നും സവറെന്നും സത്തെന്ന് പറയുന്ന ആ ഇൻഡിവിജ്വലിനെയാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഹോഴ്സസ് ദ ഹാർഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയും അടുത്തത് ജാഗർദാരി സിസ്റ്റമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്താ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞായിരുന്നു എവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡൽഹി സൽത്തനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച സമയത്ത് ഇക്താ സമ്പ്രദായം പഠിച്ചു ഇല്ലേ അതായത് അവരുടെ കൺട്രിയെ പലതായിട്ട് പല ഇക്തകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓരോരുത്തരെയും ഏപിച്ചു മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ വാലി എന്നുള്ള പേര് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറി എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോളറൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഹയർ ഫോമാണ് ജാഗർദാരി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് നോക്കാം ജാഗർദാരി സിസ്റ്റം വാസ് അനദർ ഫോ റീഫോം ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ മുഗൾ എംപ്ലോയേഴ്സ് ടു മേക്ക് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മോർ എഫക്റ്റീവ് അതായത് മുഗൾ ചക്രമത്തെ അവരുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യ
സുൽത്താനേറ്റ് പീരീഡ് അതായത് സുൽത്താനേറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇക്ത സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഇക്തകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ വാലി എന്നിട്ട് അത് ഓരോ ഓഫീസേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവരവിടുത്തെ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി ആ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തത് അവരുടെ എക്സ്പെൻസും അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ എക്സ്പെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഹയർ ഫോമാണ് എൻ്റെ ജാഗിർദാരി സിസ്റ്റം അപ്പം ഇക്താ സിസ്റ്റം എവിടെയാണ് സുൽത്താനേറ്റിലാണ് ജാഗിർദാരി സിസ്റ്റമാണ് മുഗൾ എംപയറിൽ വരുന്നത് ഇത് തിരിയരുതേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് ചോദിക്കും എക്സാമിന് കേട്ടോ ഇറ്റ് വാസ് എ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഗ്രാൻഡ് ലാൻഡ് ഇൻ ലിയോ ഓഫ് സാലറി ടു ദി മൻസബ് ദാർ അതായത് മൻസബ് ദാർക്ക് ശമ്പളത്തിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മൻസബ് ദാരി സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു അതിൽ മൻസബ് ദാർമാർക്ക് സാലറിക്ക് പകരം ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ജാഗ്രദാരി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മൻസബ് ദാർ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സാലറിക്ക് പകരം ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് എന്ത് ജാഗ്രദാരി സിസ്റ്റം കേട്ടോ ഇറ്റ് വാസ് എ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഗ്രാൻഡ് ലാൻഡ് ഇൻ ലിയോ ഓഫ് സാലറി ടു ദി മൻസബ് ദാർ സാലറിക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക ലാൻഡ് കൊടുക്കുക ആർക്ക് മൻസബ് ദാർമാർക്ക് ഓക്കെ ദ ലാൻഡ് ദസ് ഗ്രാൻഡ് വാസ് നോൺ ആസ് ജാഗർ അതായത് ആ പതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ജാഗർ ഓക്കെ ദ ഓഫീസേഴ്സ് വെർ പ്രൊവൈഡഡ് പൊസിഷൻ റൈറ്റ് ഓഫ് ദി ജാഗർ ലാൻഡ് ഒള്ളി കണ്ട ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ആർക്കാണോ ഈ ജാഗർ എന്ന് പറയുന്ന ലാൻഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്തിനുള്ള അവകാശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൊസിഷൻ റൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് അത് കൈവശപ്പെടുത്തി വെക്കുക ഓക്കെ സച്ച് ഓഫീസേഴ്സ് വർ നോൺ ആസ് ജാഗർദാർ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓഫീസേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ജാഗർദാർമാർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ മൻസബ്ദാർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ അക്ബർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ജോലിക്ക് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ മാസം ഇപ്പോൾ ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലം അങ്ങ് പതിച്ചേരുക അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏക്കർ തന്നെങ്കിൽ അത് കൈവശപ്പെടുത്തി വെക്കാനുള്ളൊരു അവകാശം ഒരു പൊസിഷൻ റൈറ്റ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആസ് എൻ്റെ ഇക്ത സിസ്റ്റം ദ ജാഗർദാർ നെവർ ലീവ്ഡ് ഇൻ ഓർ റൂൾഡ് ഓവർ ദി ലാൻഡ് ദ റിസീവ്ഡ് അതായത് ഇക്ത സിസ്റ്റത്തിലെ പോലെ തന്നെ ദ ജാഗർദാർ ജാഗർദാർസ് നെവർ ലീവ്ഡ് ഇൻ ഓർ റൂൾഡ് ഓവർ ദി ലാൻഡ് ദ റിസീവ്ഡ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതാണ് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അതിനകത്ത് സാധിക്കത്തില്ല അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ജാഗ്രദാർ വാസ് നോട്ട് ഹെറിറ്ററി ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏക്കറ് പതിച്ചു തന്നു നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുൻ തലമുറ നിങ്ങൾക്കത് തരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതായത് ഹെറിറ്ററി അല്ല ദേ വെയർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ ദ കിങ് രാജാവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ജാഗ്രദാർമാരെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ദേ വെയർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ ദി കിങ് ഓക്കെ ദർ ഓൺലി അതോറിറ്റി ഓവർ ദ ആസ്ക്രൈബ്ഡ് ലാൻഡ് വാസ് ദ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി റവന്യൂ കളക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഏരിയ അവരുടെ ഒരേ ഒരു അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവർക്ക് പെർമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജാഗറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലാൻഡിൽ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ അവകാശം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ജാഗ്രദാരി സിസ്റ്റവും മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റവും ഓർത്തു വെക്കുക അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ വളരെ വളരെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നാളെ എക്സാം ഉള്ളവർ പെട്ടെന്ന് അത് കേൾക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ്സ് മനസ്സിലിരിക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ സെൻറ്റൻസ്